என இன்ற நற்றாய்க்கும் என வளர்க்கும் தமிழ் செவிடிக்கும் முதற்கண் வணக்கங்கள் உலகெங்கும் நிறைந்துள்ள தமிழ் பேசும் நல் உள்ளங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கும் கரம் குவித்து சிரம் தாய்த்து யூகேவின் அன்பான வணக்கங்கள் சமீபத்தில் உலகத்தில் கொரோனாவால் மிகப்பெரிய பீதி என்றால் கொரோனாவுடன் சேர்ந்து உலகத்தை அச்சத்தில் ஆழ்த்திய மற்றொரு விஷயம் மாயன்களின் காலண்டர் சென்ற ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி உலகம் அழியப் போகிறது என்று மாயன்களின் காலண்டரில் கூறியதாக ஒரு மிகப்பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது சமூக வலைதளங்கள் அது நடக்காமல் போனதால் மாயல்களின் காலண்டரை சமூக வலைதளங்களில் பலரும் கலாய்த்து தள்ளினர் ஆனால் மாயன்களின் நாகரிகத்தையும் கணிப்பையும் அவ்வளவு எளிதாக புறக்கணித்துவிட முடியாது மாயன்கள் மத்திய அமெரிக்காவில் வசித்த ஒரு பண்டைய நாகரிகம் இது மிகவும் புதிரான மற்றும் சிக்கலான வரலாற்றை கொண்டுள்ளது ஒரு பண்டைய நாகரிகத்தை பொறுத்தவரை அவர்கள் மிகவும் மேம்பட்ட கலாச்சாரத்தை கொண்டிருந்தனர் மற்றும் தங்களது சொந்த எழுதப்பட்ட மொழி கட்டிடக்கலை கணிதம் மற்றும் வானியல் முறையை உருவாக்கியுள்ளனர் இந்த மாபெரும் பண்டைய நாகரிகத்தின் வீழ்ச்சிக்கான காரணம் இதுவரை கணிக்க இயலவில்லை இதுவரை மர்மமாகவே உள்ள மாயன்களின் நாகரிகம் பற்றி தெரியாத பத்து அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வணக்கம் நான் உங்கள் யூகே வாங்க வீடியோக்குள்ளார பார்க்கலாம் ஒன்று மாயன் காலண்டர் மாயன்கள் அநேகமாக அப்போகாலிப்ஸின் கணிப்புக்கு மிகவும் பிரபலமானவர்கள் மாயன்கள் நீண்ட எண்ணிக்கையிலான காலண்டர் உலகின் முடிவை பற்றி கட்டுக்கதைகளுக்கு வழிவகுத்தது காலண்டர் உண்மையில் என்னவென்றால் ஒரு புதிய யுகம் தொடங்குகிறது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு ஒரு புதிய ஆண்டு தொடங்குகிறது என்பதை குறிப்பதாகவே அமைந்திருந்தது உலகம் முடிவுக்கு வருகிறது என்று அதற்கு அர்த்தமல்ல அதுதான் மாயன்களின் காலண்டரின் யோசனை சிலர் அதன் பொருளை தவறாக நினைத்து இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டில் உலகம் முடிவடையும் என்று நம்பிக்கைக்கு வழிவகுத்தனர் அதேபோல் தற்பொழுது இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி உலகம் அழியப் போகிறது என்ற கருத்துக்கும் வழிவகுத்தது ஆனால் அது உண்மை அல்ல இரண்டு தட்டையான நெற்றியின் மீது ஆசை பண்டைய மாயன்களுக்கும் இன்றைய மக்களைப் போலவே அழகில் அதிக ஆர்வம் செலுத்தினர் இருப்பினும் அழகு பற்றிய அவர்களின் பார்வை வித்தியாசமாக இருந்தது மாயன்கள் வித்தியாசமாக இருப்பதை விரும்பினர் அவர்கள் நீண்ட தலைகளுடன் இருப்பதை விரும்பினார்கள் எனவே குழந்தைகளின் தலை மென்மையாக இருக்கும் போதே அவர்களின் தலை மீது பலகைகளை வைத்து அழுத்துவார்கள் தலையின் பின்புறம் மற்றும் முன்னால் ஒரு ஜோடி பலகைகள் கட்டப்பட்டன இது ஒரு தட்டையான நெற்றியை உருவாக்கம் செய்தது மற்றும் மிக சிறிய வயதிலேயே இவை அனைத்தும் செய்யப்பட்டது இந்த செயல்முறை உயர் வர்க்கத்தினரிடையே மிகவும் பொதுவானதாக காணப்பட்டது இதன் விளைவாக அவர்களின் நீண்ட சாய்வான நெற்றியை கொண்டிருந்தார்கள் மூன்று மாறுகன் பார்வை மாயன்களுக்கு மிகவும் விருப்பமான அம்சம் நிரந்தரமான குறுக்கு பார்வை ஆகும் அவர்கள் குழந்தைகளின் கண்களை சிறு வயது முதலே குறுக்கு வெட்டு பார்வையாக மாற்ற முயன்றார்கள் அவ்வாறு சிறு வயது முதலே செய்தால் அவர்கள் இறக்கும் வரை குறுக்கு பார்வையாகவே இருக்கும் என்பதற்காக இதனால் அவர்கள் நிரந்தரமாக புதிதாக பிறந்த குழந்தையின் கண்களுக்கு முன்னால் பொருட்களை தொங்க விடுவதன் மூலம் இது செய்யப்பட்டது மாறுகன் பார்வை தோற்றம் பெண்களுக்கு அழகாக கருதப்பட்டது மாயன்கள் காலத்தில் நான்கு நீளமான மூக்கு மாயன்களை பொறுத்தவரை பெரிய மற்றும் நீளமான மூக்குடன் இருப்பது கவர்ச்சிகரமானதாக கவரப்பட்டது ஒரு சிலர் நீளமான மூக்கை பெறுவதற்கு பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபட்டனர் அதுவும் குறிப்பாக களிமண்கள் மூலம் நீளமான மூக்கை செய்து ஒட்டிக்கொண்டனர் இதன் மூலம் தான் கவர்ச்சியாக இருப்பதாக அவர்கள் எண்ணினார்கள் ஐந்து மாயன்களின் இரத்தின பற்கள் தங்களின் புன்னகையை பிரகாசமாக்க விரும்பிய மாயன்களுக்கு அவர்களின் பல் மருத்துவத்தில் சிறந்த தீர்வுகள் இருந்தன அவர்கள் விலை மதிப்பற்ற இரத்தின கற்களை தங்கள் பற்களில் பொருத்தி கொண்டனர் எல்லா வகுப்பினர்களுக்கும் இரத்தின பற்கள் இருப்பது நாகரிகமாக இருந்தது இருந்தாலும் இந்த செயல்முறையை பெறுவது சிரிப்பதை போல அவ்வளவு எளிதானதாக இல்லை பற்களை கையால் துளையிட்டு அந்த துளையில் இரத்தின கற்கள் பொருத்தப்பட்டது அதன் பின் இயற்கை பசை அதை மூடிவிடும் பண்டைய மாயன்களுக்கு நவீன மயக்க மருந்து அல்லது வலி நிவாரணி மருந்துகளின் நன்மைகள் கிடைக்கவில்லை ஆறு மனித உயிர் தியாகம் மாயன்கள் மனித தியாகங்களை தங்களின் கடவுளுக்கு செய்வது மிகவும் பிரபலமான இருந்த உண்மை மதம் 
மற்றும் மருத்துவ காரணங்களுக்காக இந்த மனித உயிர் தியாகம் செய்யப்பட்டது பலியிடும் சடங்கிற்கு பல முறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன அவற்றில் மிகவும் பொதுவானதாக விளங்கிய ஒரு சடங்கு தலையில் அடிப்பது மற்றும் இதயத்தை அகற்றுவது கொல்லப்பட போகிறவரின் உடலில் நீல நிறத்தில் வரையப்பட்டு பின்னர் அவரை படுக்க வைத்து அவருடைய உடலில் உள்ள இதயத்தை கிழித்து வெளியே எடுப்பார்கள் அதன் பின் இதயம் துடிதுடிக்கும் போதே அது அகற்றப்படும் ஏழு பலி கொடுக்கும் சடங்கு மாயங்கள் தங்களுடைய கடவுளுக்கு பலி கொடுக்கும் சடங்கை மேற்கொண்டனர் பலி கொடுக்க உள்ள மனிதரை குவியலாக உள்ள கற்களின் மீது படுக்க வைத்து ஆடைகள் அகற்றப்பட்டு அவரின் இடது மார்பு புறத்தின் கீழே கத்தியால் கிழிக்கப்பட்டது பின்னர் இந்த சடங்கை செய்யும் பூசாரி தன்னுடைய கைகளால் அவருடைய மார்பினுள் கையை விட்டு அவருடைய இதயத்தை வெளியே இழுப்பார் பின்னர் பூசாரி தனது சடங்கு உடையை அகற்றிவிட்டு பலியிடப்பட்ட நபரின் தோள்களில் அலங்காரம் செய்வார் பின்னர் அவர் மறுபிறவியை குறிக்கும் ஒரு சடங்கு நடனத்தை நிகழ்த்துவார் மாயன்கள் பலியிடப்படுபவர் எதிரி நாட்டு அரசராக இருந்தால் அது மிகவும் மதிப்புமிக்க பிரசாதமாக கருதப்பட்டது அது மட்டுமல்லாமல் அவரின் இரத்தம் இவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்தின் சக்தி வாய்ந்த ஆதாரமாக இருந்தது எட்டு மாயன்கள் தங்கள் மத சடங்குகளில் தவறாமல் எப்பொழுதும் போதை மருந்துகளை பயன்படுத்தினர் இது பிரம்மைகளை தூண்டும் மருந்து இந்த மருந்துகள் சடங்குகளுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படவில்லை இவர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் வலி நிவாரணியாக பயன்படுத்தப்பட்டன பத்து குழந்தைகளின் பெயர்கள் மாயன்கள் தங்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்களின் மாயன் காலண்டரின் அடிப்படையிலேயே பெயர்களை வைத்தனர் மாயன் காலண்டரில் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் சிறுவர்களுக்கும் சிறுமிகளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பெயர் காணப்பட்டது பெற்றோர்கள் இந்த நடைமுறையை பின்பற்ற வேண்டியிருந்தது குழந்தைகள் பிறந்த நாளின் அடிப்படையிலேயே அவர்களின் பெயர்கள் அமைந்திருந்தன பத்து பெரும்பாலான மக்கள் இன்னமும் அறியாத விஷயம் என்னவெனில் மாயன்கள் முற்றிலுமாக அழிந்து விடவில்லை மாயன்கள் இன்னமும் தங்கள் சொந்த பிராந்தியங்களில் வாழ்ந்து வருகின்றனர் இவர்கள் மெக்சிகோ கௌதமாலா ஹாண்டுராஸ் போன்ற நாடுகளில் தற்பொழுதும் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் அவர்களில் சிலர் நவீன கலாச்சாரங்களை பின்பற்ற தொடங்கியுள்ளனர் அவர்களில் பெரும்பாலானோர் இன்னமும் தங்கள் பண்டைய மரபுகளை தொடர்ந்துதான் வருகின்றனர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா நம்ம யூகே மோட்டிவேட்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போதான் தினம் தினம் புத்தம் புதிய வீடியோக்களுக்கான நோட்டிபிகேஷன் மாலை ஐந்து மணிக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் மேலும் இதே போன்ற பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்களினுடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க இதே போன்ற வேற எந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தலைப்பில் பேசலாம் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க நிறைவாய் உயர்வாய் நான் உங்கள் யூகே